mtoto wako kecho ndani anaisoma shule ya kawaida yoyo kingereza kwa ketusi kikisangwa mbele ya kitandi hivyo amekuwa kwenye maisha ya ukovu tandi tandi yeye na mama wamekuwa maisha ya sini hivyo amekuzwa na tabia za kienyeji aishi ukovu na uchokozi ni sehemu ya maisha ya tandi tandi hana la kukujibu labda nikuulize wewe ni nani mimi ndio wewe mimi niliolewa na Lameka mke wake hiyo kuyo lakini si umeniuliza ningekaa kimo ngisema mjie huyu unajifanya unajua sana kujibu wakubwa eh tabukata vibao sasa hivi hakuna binadamu duniani asiopenda kitu kizuri ndio nini kwenda kumwambia babako sijakupeleka shule na gari mimi sijamwambia ndo aliniuliza mimi nikaambia umenipa nao lakini mimi sijui kwa umenitaja kwamba na mimi nimechangia pia sasa kama hujamwambia mama yako hizo taarifa kasitoa wapi hapo ndo utakapokubali kwamba mimi ndiye professional sana ndio. Mimi kipoli sikujua kama ipita kipindi kigumu kama hicho. Sikujua. Sikujua hata kidogo. Hmm. Unajua binadamu wanaweza kufanya yani uwachukie binadamu wote. Kadhani kwamba wako sawa. Kumbe si hivyo hivyo. Lakini mimi naweza kusema hadi gani nikutie moyo haya ni mapito tu. Na mapito yanaweza kufanya na kukujenga uwe uwe imara zaidi. Pole sana Abigail. Asante. Pole sana. Asante. Hmm. Hivi hapa ni nani anaweza kumwambia Linda kuwa ni Singekuwa rais kwa hiyo kugundua mpaka nikirudi. Mpuzi gani ameenda kumwambia? Okay. Hapa ni mtu mmoja tu aliyegogo kwa mtu. Na yeye atakuwa ndiye chanzo. ufungulo kwa saa mpya katuwezi kusahau kwa saa mwisho kusoma na maisha bila kusonga mbele ni sawa sana kuendeleza kumkumbu za nyuma kinachotaki wewe ni kusonga mbele tu unajua Jordan um, makosa ya mwanzo ndo huwa yanampa mtu tahadhari na hicho ndo kilichobaki kwangu kwa sasa unajua mtu akishangatwa na nyoka hmm. hawezi tena kugusa majani unajua shida iko wapi yani kile mwanaume naona kabasa sura unahisi kama nafaa na tabia lakini kama binadamu atakuwa kila siku ya Mungu tano watu wapya ili uweze kupata uzoefu mkubwa katika maisha yako. Nahitaji kutuliza fikra zangu kwa sababu nitakapoamua kusonga mbele kimaisha ndipo nitakapokuwa tayari kuanzisha mahusiano mapya. Bora mwako na kutosha kabisa, eh? Ushajitathmini na ushajijengea kujiamini zaidi. No, 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 no. no. Unajua sasa hivi nina um, freedom ya kutosha. Mm. Kikweli najiachia tu lakini kitu ambacho kinanipa hofu na wasiwasi ni ile kuchungwa na kupangiwa kila jambo. Tamsamani. He, maajabu leo umenikumbuka? Eh hey Jordan, nahitaji kuonana na wewe mdogo. Hebu naomba unisikilize ndugu yangu. Mimi na kikao hapo muhimu sana. Nasizani kama anafaza kuongeza kikao kingine. 
hata mimi vile vile na maongezi muhimu sana na wewe na, 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 na kwa ida haiwezi kuchukua muda mrefu okay basi nitakupata kika tano tu maana kisio ni kilichochote cha kushia na wewe ngoja kidogo nitakuelekeza nilipo ili uje tuongee sawa dakika tano zinatosha kabisa naomba tuonane sawa okay oi tuweze cheers cheers Uspende kuendekeza watoto kuchokozana ni kawaida yao. Sasa baba Sharon mimi namuendekeza nani sasa hivi eh? Kwani usikiki kinachoendelea huko ndani eh? Akimuuliza mwanangu itakuwaje? Hebu turia. Hao watu nyama za wenyewe tu. Umenisahau Sharon eh? Umenisahau. Ah. Mama Sharon, mbona umekosikii wewe? Sharon, piga mwanangu. Nilikwambia kabisa ukome kumpiga mwanangu. Akizimia je? Sana mimi nimempiga Yaani bila hata kunihakikishia mwanangu namjua sana huyu mtoto ni mkorofi mwangalie. Na nitakupiga mimi kupasue mwangalie. Leo ubali ni chumbani asija kukuumiza Nafikiri kama kama dakika 20 hivi nitakuwa hapo. Sunaona, baba Sharon Sunaona, eh? Amempiga mwanangu kichwa na hapo unaniambia nikae hapa nitulie. Watamali sana wenyewe. Sasa nasema hivi, huyu alali mno chumbani. Mama Sharon. Mama Sharon. Don't push me to do something which I don't want to do. Hivi leo hii umekuja wewe ndio unamwona hatari kwa mwenziwe? kwani siku zote walikuwa na wale wapi? Mimi sijali, eh? Hayo mambo yafanyike mimi nikiwa sipo lakini sio mbele ya macho yangu. Siwezi kuvumilia kabisa. Yaani I cannot tolerate that. Sijui unanielewa. Sasa leo Sharon anaenda kulala chumbani kwetu. Unamfunza mtoto tabia mbaya na utakuja kujutia siku za usoni. Hiyo dunia unayoyodanganya kwamba ipo hivyo sio dunia halisi. Ah, pote leo pote baba Sharon. Bullshit, who cares? Eh? Nani anajali? Ndio nishasema huyu leo analala chumbani kwetu. Hawezi akalala huko ndani lakini umezia mwanangu. Bibi, kama ingekuwa huyu ni mtu wa kuumizwa, ungemkuta na afya njema kama alivyo. Ndio. Baba Sharon ni mtu kimoja. Wewe tangia tumekuja hapa unapenda sana kutetea ujinga. Sasa mimi nimechoka kujibizana na wewe hivi. Sijui unanielewa? Baki unatetea ujinga wako. Ila nishakwambia huyu leo analala chumbani kwetu. ni leo nimesikia maneno ya kunitia moyo. Unajua amenifanya niendelee kusonga mbele. At least uongo amenitoka. <laughs> Unajua maisha ni kujifunza na sio kuogopa kichotokea jana. Maana yake hicho hakina uhusiano wowote na leo yako. <laughs> Jole. Namba tu ngeje kidogo. Chande. Abi. Vipi unafanya nini hapa? Ah, tulikuwa tuna kikao tu vipi kuna usalama? Usalama huko na. Nahitaji tukongee na Jordan nje kidogo. Ala, kwa nini mnafahamiana? Mbona kila mmoja anamshangamo zake? Ya, yeah, tunafahamiana. Chande ni mm -mm. Ah, vipi maneno mengi yani tunafahamiana inatosha. Jordan, naomba tuongee. Ah, sasa kama tunafahamiana, kwa nini tusizungumze tu pamoja hapa wote? Issue yetu ni private. Ndio maana naomba tuongee. Okay. Nakuja alika. Okay.
tutaka kujua mimi. Ni kitu gani kimekufanya umuelekeze Linda na kuishi? Kumuelekeza Linda? Ani mtaka kuniambia kwamba Linda naye amejua siri yako kumbe na mke? Basi kama ni hivyo hapa duniani hakuna siri hata kidogo. Jordan, sijaja kucheza hapa. Sijaja kucheza mchezo wote na wewe. Ninachotaka kujua ni kitu kimoja. Kitu gani kilichokuwasha wewe kwenda kumuelekeza Linda Linda poishi? Bas, kwa nini yeye Linda amekuambia kama ndio nimuelekeza? Sijamuuliza. Lakini nikikaa nikifikiria hakuna mtu mwingine yeyote anayepajua ninapoishi zaidi yako. Na hakuna mtu mwingine yeyote ambaye anaweza kuzungumza na Linda zaidi yako. Sasa nataka uniambie kwa nini? Ah, hivi. Una mdogo chane. Hivi unafikiri mimi sina kazi za kufanya, si ndivyo? Yaani kabisa nitoke hapa nifunge safari niende sehemu nipeke habari za umbea kwa mtu ambaye hicho kitu akikijua sikijue mimi akinisaidia chochote wewe inawezekana huna hata hizo shughuli zenyewe za kufanya kwa sababu hebu niambie kitu gani ambacho wewe kimekuacha ukaanza kunifuatilia mimi mpaka ukajua ninapoishi ili kusaidia nini na nia yako ilikuwa nini hasa kilichonipeleka kwako ni kutaka kujua kama unahusika na kutuweka kwa Liliana basi na hicho ndicho nilichomuuliza mkeo Sawa sawa, sikiza bwana mdogo chale. Ninachokuomba uifanye udabisi wako. Linda amejua nini? Hata kueleza tu. Mimi sihusiki. Hata kidogo. Mm. Yes. Okay, sawa. Lakini kabla sijatoka nikwambie tu. Endapo nikijua kwa namna yoyote ile, yoyote ile umehusika katika hili, hii vita itakuwa ndio kwanza inaanza. Utaniona mbaya jo. Uh, Abigail, sama nomba deka zako chachi tunata kuhunge na ayo. Kuna ajambo la msingi sana tunata kuhunge. Please. Please, Abigail. Seriously? Unataka kuzungumza na mimi? You want to talk to me? Huh? Okay. Wait a minute. I want to show you something. I have a surprise for you. 